一九八四年五月八日，在香港丽景村的一个公屋走廊，有一名男子，他拿了一把长刀，从梯间冲出，挟持一名妈妈，威胁他的女儿开门。开门一刻，男子把妈妈推开，用刀直直的插在女儿的胸口。欢迎来到不寒而栗，今天要讲的故事，在香港史上被政府认证的鬼屋。一九八四年，丽景村双尸情杀案。梁雪诗从小就是一名乖巧懂事的女生。为了改善家里的经济，她主动放弃升学，在政府总部找到一份初级职员的工作。她的妹妹雪燕更是成绩优异，正准备考取奖学金，目标是前往英国留学。最近，等待了六年的公务申请，获派一个新社区的单位，一家喜事连连，对未来感到充满希望。他们获派的公屋位于丽景村，位于香港的葵青区。公屋就是社会住宅，由政府出资盖的房子，再以便宜的价格出租给一般大众。他们的新房子位于低层三楼的三百一十六号室，虽然面积不大，但胜在租金便宜，为家里减轻不少的负担。可惜，在一家人刚入住的半年后，家里却发生巨变，爸爸被验出患上癌症，跟病魔搏斗半年后，不幸去世。突然而来的噩耗，三母女感到很彷徨。幸好姐姐雪诗的男朋友叶少文，他主动帮忙处理梁爸爸的后事，努力打点家里的一切。虽然爸爸生前并不欣赏叶少文的为人，但经历过这件事后，大家对叶少文已经视为一家人。叶少文本身是一名警察，不过最近被警方辞退了，原因是他非法聚赌。雪诗为了不想长辈担心，谁也没有讲，私底下也选择原谅。叶少文失去工作后，大部分时间都无所事事。有时候会去饭店做一些散工，更多的时间会去找雪诗。雪诗在上班，他就在公司楼下等。有一次，雪诗要外出处理工作上的事情，叶少文看到雪诗旁边的男同事，认为雪诗背着他在做见不得人的事情，很生气的上前大吵大闹，但结果却被对方打了一毒。经过这件事情，雪诗感到很困扰，为了不想再引起麻烦，只好避免跟异性来往。当事情告一段落，雪诗又收到妹妹雪燕的投诉，原因是叶少文最近无时无刻都会出现在家里，妹妹每天下课后一开门就看到他，肆无忌惮的在家看电视、听音乐，对于准备考试的雪燕感到很困扰。再来，这个家原本就不大，男女共处在同一个空间，雪燕感到很不自在，妹妹最后受不了，直接对枪叶少文，但却被叶少文用长辈的口气。反过来教训他一顿。三母女一致认为叶少文不可理喻，难以沟通。既然相处不来，就应该分手。不过梁妈妈念在她之前的帮助，不想做的太绝情，所以叮嘱女儿不要直接说分手，选择慢慢的疏远他。他们偷偷换掉家里的门锁，改变全家人的作息，尽可能的不跟叶少文碰面。希望时间一长，叶少文会知难而退。叶少文感受到雪诗的态度冷淡。全家人对他避而远之，他认为当中的原因一定是妹妹雪燕从中挑拨，他内心默默起了一个计划来挽救他跟雪诗之间的关系。一九八四年五月四日，叶少文打电话给梁妈妈工作的地方，说雪诗在工作的时候突然身体不舒服，他把雪诗送到伊丽莎伯医院的急诊室。梁妈妈六神无主，马上跟妹妹一起去医院，但医院的急诊室医生表示。没有梁雪诗这个名字的登记，用身份证号码来查也没有记录。梁妈妈很困惑，她试着打电话去家里，还有雪诗工作的地方，都找不到姐姐。雪诗没有在医院，当天也没有去上班，究竟她去哪里了？叶少文所谓的计划，就是躲在走廊的楼梯，等梁妈妈跟妹妹离开，雪诗出门的时候，冲进去把她推到屋子里。叶少文把雪诗的手脚绑起来，准备进行侵犯。幸好梁妈妈发现找不到人的时候，当下决定回家看看。当开门的一刻，看到女儿衣衫不整，内衣散落在地，叶少文正有所行动。梁妈妈看到如此场景，气得快晕倒，随手拿起棍子想跟他拼了。叶少文吓得跪地求饶，而妹妹雪燕帮助姐姐穿回衣服后，然后马上打电话报警。警员几分钟之后到达，梁妈妈恢复了冷静，她不想把事情闹大。
，弄得大家都知道，一旦引起闲言闲语，雪氏就很难在这个社区生活下去。梁妈妈选择妥协，跟警员说是一场误会。警察评估之后。认为叶少文身上没有武器，也同意马上离开，所以只是单纯的记录之后，认为事情就可以结束了。但事实上，事情并没有结束。自此之后，梁家三母女生活的战战兢兢。在一九八四年五月八日下午的五时三十分，叶少文瞒着父母，从家里拿了一把长刀，前往丽景村雪氏的家。他跪在门前，不断的摇晃铁闸，哭着哀求。希望这样能得到原谅。梁妈妈跟妹妹根本不想看到这个人，可是铁闸摇晃声跟哭声骚扰了这个楼层的住户，大家都出来看热闹。妈妈觉得很尴尬，也担心雪氏下班回家会狭路相逢。她守候在上方的小窗户，紧张的盯着走廊。当听到女儿高跟鞋的脚步声，马上喝止她，用手势示意她不要回家。而雪氏也很聪明，看到人群还有妈妈的叫声。他马上离开，打电话报警。扰攘接近一个小时之后，雪氏跟警察出现了。警员先劝其他人先回家，再让雪氏回到家里。当大家慢慢散去后，警察在走廊给叶少文搜身，并盘问他，问他在做什么。这个时候并没有发现叶少文那一把刀。同样，因为没有发现任何的武器，警察判断他没有攻击性，所以把案件列为男女纠纷案处理。要求他马上离开。叶少文在警察的陪同下一起离开现场。梁家母女以为可以稍微松一口气，结果半个小时之后，叶少文再度折返，又跪在门前。梁妈妈拿他没有办法，只好打电话给他的爸爸妈妈。四十分钟后，叶少文的父母抵达。叶爸爸看到儿子跪在人家门口，觉得很丢人，很生气的想把他拉回家。可是叶少文态度坚决。说回家没有问题，但我回去之后我会马上自杀。梁雪诗听到这一句，再也忍不住，隔着门回枪：“就算你死了，我也不会流下一滴眼泪。”叶少文听到雪诗这样说，突然情绪平静起来，马上起身说要上厕所，就飞快的走去二楼的梯间。大家对叶少文的反应感到很讶异。梁妈妈趁这个时机开门出去，跟叶爸爸妈妈委婉的说。孩子的情绪有问题，需要医生的帮助。双方父母聊了没有多久，就出现影片最初的画面：叶少文拿着长刀，一言不发的朝着梁妈妈冲过去。他一手扣住梁妈妈的身体，一手把刀贴着对方脖子，把她带到门口，威胁雪师把铁闸打开。雪师为了救妈妈，貌似把门打开。叶少文的刀毫不犹豫的往雪师的胸口一刺，他杀红了眼。抽刀往妹妹雪燕的脸部一砍，可怜的妹妹颈部和头部几乎砍至分离。梁妈妈看到女儿死在眼前，身受重伤的她在极度惊恐之下爬到厕所去逃命。赵先生住在斜对面，目睹整个事情的发生，他形容整个过程很快也很突然。当时吓呆了，凶手的父母也呆住。他是后来听到梁妈妈的求救声才清醒过来，马上报警。凶手的父母在恢复神智之后，居然没有理会儿子，就直接走人。赵先生形容凶手的父母不负责任，在过程中他们没有阻止儿子行凶，事后没有报警，也没有关心受伤的梁妈妈。警方接到赵先生的报案后，几分钟后就到达现场，救护员急忙把三母女送到附近的马家烈医院，可惜两姊妹在送院之前就已经证实死亡。梁妈妈身受重伤。在医院躺了一个多月后，才活了下来。警方在当天晚上大举出动，在叶少文的住所内把他拘捕。经过五个月的调查，十月二十号在香港的高等法院提堂受审。叶少文被控两项谋杀罪和有一项严重伤人罪。叶少文在庭上否认谋杀，认为自己是在被激怒的情况下行凶，但法官没有向陪审团表明需要把这一点考虑进去。六天之后。陪审团一致裁定，被告谋杀和伤害他人的罪名成立，依例判处死刑，直到被港督特赦位置。由于香港当时早已没有死刑，叶少文实际上是被判终身监禁，而伤人罪就被判十八个月，同期执行。叶少文不服上诉
，他的律师再以挑衅一点做理由。纸凉雪师当时曾经对被告说，即使他自杀，他也不会流下一滴眼泪，这有可能导致叶少文受到刺激而失去理智。但上诉法官同样认为，陪审团没有必要去考虑这个理由。原因在的案例中，挑衅杀人必须是突然和短暂的失去自我控制能力。如果叶少文是被激怒，却过了半个小时才动手，途中又上过厕所。他的行为已经不符合挑衅杀人的定义。再者，他预先埋伏凶器，显示杀人是早有预谋。第二年的三月十二日，上诉遭到驳回，维持原判。审判虽然结束，但事情至今还没有落幕。由于事件太过于血腥跟恐怖，整个楼层的住户能搬走都搬走。管理公屋的房屋委员会试图以减少租金。或是加快申请的手段，让这些凶宅可以赶快的租出去。有些公屋的申请者因为经济上的考量，勉强的接受这些凶宅。但案发单位几乎没有一户能住超过一个月，他们宁愿冒着放弃公屋的损失，也不想多待一个晚上。住户之间传闻最多的是，半夜有高跟鞋的声音，从楼梯转到走廊中央就消失了。住户听到脚步声在走廊回荡的声音，感到很毛骨悚然。再来就是在停电的时候，案发单位居然还在亮灯，邻居受不了，直接去电机房把电源切断。诡异的是，在墙壁外的小窗户，依然看到屋子里灯火通明。久而久之，层三楼就变成乐景楼，甚至整个丽景村最避之则吉的地方。由于房屋委员会用各种手段都没有办法把这个单位租出去，后来就把大门直接锁起来，不再出租。放弃出租之后，有尝试改装成别的用途，例如一九八八年变成安装瓦斯的推广客户中心，之后在一九九零年为改善电压不足的问题，改成电机房。凶宅跟旁边的两个单位直接把门拆掉，再用水泥封起来，从外面看就是一面墙壁。走廊上凭空消失了两个单位。在决定改装成为电机房之前，政府其实有做过一些调查。其中有一个非公开的政府部门，他们专责处理在政府机构里面发生了一些不可思议的事情，但又不能明明白白的写进去档案里。他们试图用科学的方法为这些事情找一个合理的理由，去解释可怕的因素在那里，有没有可能是自己吓自己，把原因写进报告里，对公众有所交代。香港商业电台的一个灵异节目中，有一位知情人士 A 先生表示，他们部门在一九八九年。一行五个人去了丽景村乐景楼进行调查，他们在资料中得知这个单位发生过什么案件，以及出现过什么怪事。丽景村的房屋经理带他们进去的时候，里面什么装潢都没有。哎，先生说在里面有一股寒意，当时是夏天非常热，身体却又有一种鸡皮疙瘩的感觉。除了鸡皮疙瘩，还有一股无形的压迫感，好像四方八面不断的挤压他。他们的工作要在这个单位待一个晚上。这一晚要做的事情是，随时随地的说出当下有什么感觉。他们把一个录音机放在地板上，把所有环境中的声音录下来。队员中有四个人回去听录音，莫听到什么东西，唯独队长有听到，类似拖鞋拖着地板走路的声音。这种脚步声一直断断续续几下几下的出现，一直到天亮。除了难以解释的感觉和声音之外，还有窗户外面橘黄色的灯光。从对面的货柜码头照进来，可是灯光一照进来，却变成暗绿色，还带有一点一点的东西在漂浮。除了这些绿光，房子里还拍到白点。队员会每小时用拍立得拍五张照片，每张都拍到有白色不规则的微粒飘在空中，其中有两点特别明显，集中在门板的防盗眼跟门锁的地方。当中最让 A 先生觉得恶心的是，不知道为什么这里特别多小强，死的活的。甚至飞的都有，比看到鬼还可怕。他们调查之后，把资料整理好，把报告呈上去。最终，房屋委员会在第二年以供电不足为理由，把凶案单位接连旁边的两个单位变成电机房的一部分，把原本的门用水泥封好，单位对外的窗户改为电机房的出风口。如果一些房子它曾经发生过命案，可是它却陆陆续续都有人搬进去住，时间一久了。可怕的印象就会慢慢被遗忘。可惜丽景这个三百一十六号室那一面格格不入的墙壁
，好像一直在提醒后人，这里曾经发生过什么事。事情都过了快四十年了，凶手都已经六十几岁的老人，梁妈妈早已离开，在天国跟爸爸一家团聚。大家也帮梁姐妹伸张正义，希望以后梁家姐妹能往美好的世界前进。住在这里的人，带给他们的是幸福的回忆。用来取代经历四十年的可怕印象。故事到这里，谢谢大家收看。